У нас была свадьба. Настоящая свадьба с настоящими молодыми. Сначала была мысль сделать им, ну, подставную, так скажем, пару, но мы понимали, что это не будет чувств, не будет настоящей истории. А мы за настоящее. Когда пришли ребята, рассказали свои просто космические истории, вот, как, что их просто свела судьба на каком-то таком вообще неземном уровне. Мы поняли, что надо брать, и у нас вот родился лес, горы, дождь. Ну, в общем, все сложилось. У нас была история про четыре стихии. Я экономист, пять лет отучился в институте, потом шесть лет работала на железной дороге, была самым слабым звеном в отделе и понимала, что что-то надо менять. А потом случайно нашла курсы флористики, и я пошла во флористы. Мне тогда директор еще спросила, зачем вы идете? Я говорю, ну букет подружкам делать. Она говорит, ну все вы так говорите. Ну, лекцию про, по свадебным букетам я прям проспала, подумала, зачем она мне нужна. Вот это-то мне точно в жизни не пригодится. Просто случайно знакомые из знакомых пришли, попросили сделать свадьбу. И уже тогда я стала э, делать такое, что не делал никто. Просто никто не, не углублялся в это, наверное. Все просто делали все вот шаблонно, одно и то же, ставили арку с цветами или шарами. И все были рады. Мне хотелось что-то больше, что-то сильнее, глубже. Но хотя бюджеты были совсем маленькие, но я старалась. Но два года я работала совершенно бесплатно совсем. То есть я ни рубля не вложила себе в карман. Все, вся сумма, выделенная бюджет, на декор, вся вкладывалась в декор. Ну, иногда и свои языки были. Потому что мне нужно было показать, что я могу что-то больше. Если в заказе был трон, невеста хотела сидеть на троне, то мы его делали не просто там, из дощечек, а мы делали такое достойное в бархате, что стоило, соответственно, много денег. Но тем самым со временем люди поняли, что вот Потапенко может что-то другое. Ну, у меня дешевле там, 150, наверное, тысяч за свадьбу не бывает. Оттуда там прибыль, расходы на аренду, на зарплаты. Но самый большой бюджет был в моей жизни, это 2 миллиона 800. Люди потратили практически квартиру на свою свадьбу. Вот. Но у нас была стена из живых роз, из 7 тысяч роз. Это было сильно много и так очень животрепещуще. Больше такого я не встречала. Когда ко мне приходит пара, у нас обязательно стоит вопрос, если я не хуже со встречи, не понимая вообще бюджета, о котором идет речь. Я задаю вопрос, а какую сумму вы готовы потратить. Конечно, ну, они начинают отвечать, что ну, не знаю, что в целом сколько стоит. Я просто называю цифры, говорю, 500 готовы отдать. Ой, нет, там много. Ну и мы снижаемся, да. Есть которые, да нет, мы рассчитывали там на 700. Есть такие. Но я всегда говорю, вот они говорят, 500, я прихожу со сметой к миллиону близко. Я предупреждаю, говорю, смета будет больше, потому что я могу выдумывать и выдумывать бесконечно, но у нас есть пути отступления, как я их называю, сметы развернутые, мы э, э, убираем нижние, чтобы дойти до той суммы, которая бы устраивала нас. Меня однажды позвали спикером на мероприятие для ведущих. Просто выступить, это был вообще мой первый опыт, я не понимала цели, но меня попросили знакомый организатор, говорю, расскажи просто вот для ведущих и для организаторов, что, ну, что вот можно делать еще и декор, и классный, и крутой, его можно делать и в Хабаровске в том числе. Ну и после моего часового спича люди просто стоя аплодировали. Я показала несколько роликов, которые я почему-то решила в том году а, записывать. То есть на каждый свой такой, ну, более-менее крупный декор, скажем, я приглашаю а, фотографа и оператора, и они снимают, потом делают ролик. И я вот показала эти ролики, и люди вот прям вставали, они говорят, в смысле, прям в Хабаровске? Я говорю, ну прям да. То есть не все же на меня подписаны, не все следят, а посмотреть больше негде, в общем-то. Вот я показала, и мне тут же директ просто наполнился сообщениями, а вы обучаете, а где научиться? Вот мы с других городов, не знаю, в Москву дорого, хотим вот что-то. Через год я прилетела в Москву, тоже на обучающую там школу, ну и просто поняла, что надо делать. Надо делать, потому что... Ну, не у всех есть там 150-200 тысяч полететь в Москву и учиться этому всему. В этом году второй раз мы делали второй сезон, да, мы громко назвали, у всех же есть сезоны, у нас тоже сезон. Да, я прилетела с Москвы, тут же все было спонтанно. Я покидала сообщение там своим знакомым декораторам с других городов, приехали бы, они захлопали в ладошку, конечно, приедем. И все, просто опубликовала пост, давайте соберемся, давайте. Вот, устроила на тот момент цена ну, многих, в этом году она была больше. Шли такие недобрые разговоры о том, что я совсем, э, совсем зазналась и поставила московские цены. 
Но они уже, в Москве уже больше в два раза, чем у меня цена. Вот. Но тем не менее, собралось людей в два раза больше, чем было в первый, в первый раз. То есть в первый раз такой был пробный вариант. Я совсем ничего не понимала. То есть все на ходу мы там э, понимали, куда нам надо. Мы с трудом нашли площадку. У нас было 18 девочек, 4 мальчика. Практически все из других городов были люди. Вот. А в этом году мы так подошли основательно. У нас вообще все серьезно. Я просто... Э, я любительница всего вот качественного, такого персонализированного, что ли, вот какого-то идейного, глубокого. Поэтому я даже своим студентам не печатаю бумажные бейджики. Я вот режу их из пластика, гравировку делаю. Поэтому, как бы, соответственно, и такие цены. Я писала пост об обосновании цены своего курса. Вот, у нас китеринг приезжает, нас корм, кормили, то есть люди не переживали, где им там сбегать за стаканом воды. То есть все было хорошие площадки, все было очень на уровне. То есть у меня очень много ушло сил, на именно создание обстановки и атмосферы. Но не обошлось без, без знаний, без погружения. Первые два дня у нас проходили в конференц-зале. У нас выступали спикеры. Рассказывала я о том, как я живу, как я делаю проекты. Третий день у нас был уже на самой площадке, где в это время уже два дня шла застройка. Там тоже полдня мы общались с флористом, с художником по свету. И после обеда занимались декором непосредственно уже вот студенты. На утро, ну, до глубокой ночи у нас шел монтаж. На утро мы продолжили. Мы сделали все. Первую школу мы сделали три дня, и мы поняли, что нам прям не хватило. Не хватило, нам хотелось еще спикеров, нам хотелось еще, как мы назвали, диванные вечеринки, когда мы просто не привязаны ни к чему, под бокал вина, нам хотелось просто поболтать и вот поделиться ну, тем, о, о чем мне поговорили вот в процессе да, лекции, в процессе школы. И в, если в том году мы на это выделили час, то в этом году у нас был практически день. Ну, конечно, мы его не заняли просто болтовней, мы вели немножко новую такую историю, у нас была игра. Мы студентов поделили на команды, с ними работал режиссер, постановщик тот, который делает вот всю эту интересность на свадьбе, помимо декора, да, существует еще какая-то режиссура таких хороших проектах вот а она учила их как делать как делать интересные свадьбы как делать свадьбы с идеей с какой-то одной нитью она учила штурмовать брифовать и вот люди делись на команды для одной пары делали разные четыре разных проекта они были все в одной истории но с разными фишками с разными историями это была работа в команде это был Бриф – это был срочная подготовка проекта, потому что вот у меня сейчас проект, который я придумала за одну ночь, на следующий защитила, и вот мы уже реализуем, сегодня заехали уже на монтаж. Иногда нужно очень быстро принять решение и что-то вот предложить. И мы этому постарались научить, ну, как бы все в восторге. Да, я говорю, что это не коммерческий проект, скорее даже наоборот. Но я получаю от этого какие-то, не знаю, силы, заряд, энергию эмоции. Я вот пришла, прошло уже так много времени, я все еще вспоминаю, у меня комок горы, мне хочется плакать, что вот я действительно это сделал. То есть ну, я была не одна в этот раз, да, мы плотно работали с режиссером, с Верой Говоровой, потому что одно это просто не по силам. Но, и вот мы держимся за руки с ней при встрече и плачем, что мы в Хабаровске смогли сделать проект такого уровня. Смогли 50 человек заставить плакать на, на самой свадьбе. И они до сих пор пишут, что просто произошел переворот сознания. Люди, которые уехали со школы, они пишут мне сообщение о том, что они не могут прийти в себя вот спустя неделю. Они звонят своим заказчикам, с которыми уже подписаны проекты. Они вызывают их снова на встречу и меняют все, перечеркивают, снимают шторки и делают им что-то другое. У нас было 50 студентов в этом году. Немного было с Хабаровска, в основном все приезжие. Но для меня большая честь, что ко мне пришли все-таки девочки с Хабаровска. Они нормально ко мне относятся, они, им нравится, что я делаю, и мы с ними дружим. Я им помогаю там, в их проектах, где-то идеи, где-то я иногда приезжаю на монтажи, если у меня есть свободное время, и девочки зовут, они помогут, мы не знаем, сможешь ли приехать на монтаж. Я приезжаю на монтаж даже с своим как бы, хабаровским девчонком. Они приезжают ко мне. Но, но мы не конкуренты. Вот я считаю, что все мы занимаемся одним и тем же делом. Ну, наверное, можно так назвать, но, но я в это не хочу играть. И я прям против этого. Я призывала все четыре дня на сколько давайте дружить. Давайте дружить и помогать друг другу. Для каждой из нас 
найдется свой клиент. У каждого из нас уже есть свой сложившийся какой-то круг клиентов, которым нравится именно наш подход, нравится наш почерк, да, нравится то, что мы делаем, как мы общаемся, как мы ведем проект, да, как мы после проекта ведем себя. Поэтому я за дружбу миров, народов, я не знаю, надо наоборот помогать силами, мыслями, декором, материалами. То есть часто возникают такие, и ты такой в вакууме сидишь, типа все конкуренты, я всех ненавижу, ну, ну вот буду сидеть, С сидеть и, и вот беспомощно одна умирать на монтаже. Ну вот прям нет, то есть я категорически против этого. Приехал Владивосток, Артем, Уссурийск, э Благовещенск, Биробиджан, Сахалин, Тында. А, прилетела девочка с Москвы. Это вообще особая гордость. Мы знакомы с ней года четыре, наверное, мы вместе учились в Питере. А она живет в Москве. Мне кажется, этим вообще все сказано. О каком Хабаровске может идти речь? Но потом у меня уже закрылся набор, и она отдыхала на Хайнане и пишет мне, Аня, все, я умираю. Мы так рядышком, вот Хабаровск, Хайнань. Я хочу, я хочу. Есть место, говорю, даже для тебя, конечно, есть. Она прилетела, все бросила, она прилетела. Вообще, я всем говорю, чем цена моя школа здесь, в регионе, да, на Дальнем Востоке. Потому что если это именно я говорю о том, как у нас здесь, с нашим менталитетом, с нашими материалами. То есть, когда к нам приезжает Москва, удивляется, как у вас нет вот там такого-то материала, а у нас просто его не возят, если привозят, очень дорогой. Мы выкручиваемся другими э, вещами, о чем Москва говорит, да вы сумасшедшие, столько сил и времени тратите, а, а нам, ну а у нас нет выхода. Для меня было важно показать декораторам, как работает их декор, как это живет в процессе свадьбы, как в нем смотрится пара, как реагируют на это гости. Поэтому однозначно была цель, чтобы все декораторы были гостями на этой свадьбе. Это было условие для пары. У них было 40 гостей, 50 было студентов. То есть у них получилась такая большая достаточно свадьба. Но мы все были как одна семья, мы кричали, хлопали. В том году, когда прошла школа, мы сделали красивые декорации, мы в них пофотографировались и все. И все, мы на следующее утро их разобрали, и что? Ну, построили на себя в декоре. И поняли, что жалко, просто жалко. Ну, можно было фотосессию после сделать, да, нам не позволяла площадка. Мы поняли, что надо что-то, ну, нужен какой-то другой уровень, что повторяться опять по фото, ну, не вариант. Мы поняли, что нужен другой уровень, и мы объявили кастинг. Сначала была мысль сделать им, ну, подставную, так скажем, пару, но мы понимали, что это не будет чувств, не будет настоящей истории, а мы за настоящее. Поэтому мы объявили кастинг, было больше 10 пар, мы выбрали три, просто встретились с ними в кафе поболтать, и третья пара оказалась вот именно Наташа с Артемом, которые просто... Мы через минуту с Верой поняли, что это, это то, что надо. Причем изначально декор в голове был совсем другой. И, кажется, мы искали э, пару вот под тот декор, мне хотелось какую-то Италию, хотелось много красного, улицы, какие-то фонари, то есть в, в мыслях было что-то такое. Но когда пришли ребята, рассказали свои просто космические истории, вот их просто свела судьба на каком-то таком вообще неземном уровне. Мы просто узнали ребят, они, и они нам не говорили, что мы хотим свадьбу с тонкой нити на протяжении всего проекта о четырех стихиях. Но просто в процессе работы с ними вот режиссер поняла, что вот эта история им точно подойдет, потому что вот в них смешалось это все и огонь, и вода, да, там и земля, и воздух. И от этого пошел мой декор. И, в общем, у нас все сложилось и, и закрутилось. И у нас была настоящая свадьба, настоящие чувства, настоящие эмоции. Но ребятам она досталась бесплатно. Это, это повезло. Называется повезло. Это следующая школа, будут. Следующая школа будет 20 февраля 2020 года. И будет она в Таиланде. Мы решили, что надо прыгать большими скачками, потому что после первой школы мы случайно, на самом деле, об этом договорились. Но я уверен, что мы договорились, и столько мыслей в космос послано. Мне кажется, должно что-то случиться такое. 
Потому что студенты говорили, Аня, что дальше? Все, дождь был в феврале, птицы летали, не знаю, слезы лились ручьем, что дальше? Что, луну с неба, что? Ну и вот что-то так подумали, а почему бы не совместить? Мы решили, что мы поедем на две недели. У нас практически есть уже пара, мне кажется. Но такое, под вопросом. Думаю, мы подумаем об этом где-то в сентябре, начнем этим заниматься. Но прям хочется. Или пока непонятно как на самом деле. Но, но с этой историей тоже было непонятно как. Но, но все сложилось. Всем спасибо. Смотрите Хабарас для девочек на телеканале Хабаровск.